தமிழக சட்டத்தரிவில் இன்று துறை வாயான மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்தில் சமூக நலத்துறை மற்றும் சத்துணவு திட்டம் தொடர்பான மானிய கோரிக்கை தொடங்கி மற்றும் நான்கு துறை மானிய கோரிக்கைகளானது நடைபெற இருக்கிறது இந்நிலையில் மானிய கோரிக்கைகள் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக வினா விடை நேரம் முடிந்து நேரமில்லா நேரத்தில் நீட் விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பை திமுக கொண்டு வந்திருக்கிறது இது தொடர்பாக திமுக தலைவரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் பேரவையில் பேசி வருகிறார் நீட் விவகாரம் தொடர்பாக மூன்றாவது முறையாக இந்த கூட்டத்தொடரிலேயே திமுக ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பை கொண்டு வருகிறது அதாவது இதற்கு முன்னதாக இந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு கொண்டு வந்த போது சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் இந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் நிராகரிக்கப்படவில்லை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் பத்தொன்பது மாதத்திற்கு முன்னதாகவே அந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அமைச்சரவையில் எடுத்த முடிவு அதே போல இங்கே ஏற்றப்பட்ட இந்த சட்ட முன்வடிவுகள் தீர்மானங்கள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது அதனை ஆதாரமாக கொண்டுதான் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பேரவையில் பேசி வருகிறார் மத்திய அரசின் அந்த கடிதத்தை கையில் கொண்டு சற்று முன்னதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பேரவையில் பேசி வந்தார் அப்போது பேசிய அவர் உண்மைக்கு புறம்பான தகவலை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பேரவையில் தெரிவித்திருக்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டினார் குறிப்பாக இந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கனவே இந்த தீர்மானங்களை மத்திய குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்து விட்டார் ஆனால் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவலை தான் கூறியிருக்கிறார் ஆகையினால் நிராகரிக்க நிராகரிக்கப்பட்டதை அவர் இங்கு தெரிவிக்கவில்லை ஆகையினால் உண்மைக்கு புறமான ஒரு தகவலை தான் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பேசி இருக்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டினார் அதே போல இந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக உண்மைக்கு புறம்பான தகவல் அவர் கூறியிருப்பதன் காரணமாக தார்மீக பொறுப்பேற்று சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் கோபி இதற்கு முன்பதா முன்னாக வந்து சட்டப்பேரவை கூட்டுத் தொடர்ல சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்க நீட் விவகாரம் தொடர்பாக அதுல தமிழக அரசு சார்பில் வந்து இது தொடர்பாக வந்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தற்போது மீண்டும் மூன்றாவ மூன்றாவது முறையாக இந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ஏதேனும் கடிதம் அனுப்ப வாய்ப்புகள் உள்ளதா நிச்சயமாக அந்த நீட் விவகாரத்தை பொறுத்தவரையில் தொடர்ச்சியாக தமிழகத்திற்கு பிரச்சனை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாகவே தமிழக சார்பில் இருந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்த போதிலும் கூட நீட் விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு கட்டங்களாக கடிதங்கள் மூலமாக அவர் அப்போதைய பிரதமருக்கும் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் அதே போல மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தமிழகத்தில் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அதற்கான விலக்கையும் பெற்றார் குறிப்பாக கடிதம் அனுப்பியது மட்டுமல்லாது சட்ட ரீதியில் அணுகி உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி இந்த நீட் தேர்வுக்கு தமிழகத்திற்கு விலக்கு விலக்கு பெற்றார் இதே நிலையில் தான் தற்போது இருக்கக்கூடிய அரசும் இருக்கிறது இருந்த போதிலும் கூட கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த நீட் தேர்வானது நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தில் இந்த நீட் தேர்வுகள் நடைபெறுவதன் காரணமாக ஏழை மாணவர்கள் மருத்துவம் பயில முடியாத சூழல் இருப்பதாக எதிர்கட்சிகள் கருதுகின்றன ஆகையினால் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்ற கோரிக்கை தான் தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் குறிப்பாக இந்த நீட் தேர்வு விவகாரத்தை பொறுத்தவரையில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் ஆகையினால் இந்த நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் எதிர்கட்சிகளுடைய முடிவு தான் தமிழக அரசுடைய முடிவு ஆகினால் தமிழகத்திற்கு இந்த நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொள்ளும் என்று அரசு தரப்பிலிருந்து கூறப்பட்டது அதே போல இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்களிலும் கூட இந்த நீட் தேர்வு விவகாரம் தொடர்பாக சட்ட ரீதியிலாக நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்திருந்தனர் ஆனால் நீட் விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கனவே தமிழக அரசு ஒரு தீர்மானத்தை சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றி அதனை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியிருக்கிறது அந்த தீர்மானத்தை குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்திருக்கிறார் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்திருக்கக்கூடிய அந்த தீர்மானத்தை நிறுத்தி வைத்திருப்பதாக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பேரவையில் கூறினார் அதன் காரணமாகத்தான் தற்போது இந்த நீட் விவகாரம் தொடர்பாக மீண்டும் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பை கொண்டு வந்து தார்மீக அடிப்படையில் அந்த உண்மைக்கு புறமான தகவலை கூறியதன் காரணமாக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் சட்டப்பேரவையில் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் டுவ